আমরা কিন্তু সবাই জানি ইন্টারনেটের কোন ওয়েবসাইট হোক বা আপনার ডিভাইস হোক প্রত্যেকটা জিনিস কি কিন্তু আইপি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অর্থাৎ আপনি যখন আপনার ব্রাউজারে ফেসবুক ডট কম বা ইউটিউব ডট কম বা গুগল ডট কম যে ওয়েবসাইটকেই হিট করেন না কেন আপনার ব্রাউজার কিন্তু ফেসবুক ডট কম নামে কোনো কিছু চিনে না বা গুগল ডট কম নামেও কোনো কিছু চিনে না সে কিন্তু সেই ওয়েবসাইটটির এগেনস্টে যে আইপি অ্যাড্রেসটি অ্যাসাইন করা রয়েছে শুধুমাত্র সেই আইপি অ্যাড্রেসটিকেই চিনে তাহলে আমরা যখন ইউটিউবকে হিট করছি তখন আমাদের ইউটিউবের পেজটি আমাদের সামনে কীভাবে আসছে এখান থেকে যে থিওরিটি চলে আসে সেটি হচ্ছে ডিএনএস অর্থাৎ ডোমেন নেম সিস্টেম অথবা ডোমেন নেম সার্ভার জেনেমে আমরা ডাকি না কেন এই ডিএনএসই হচ্ছে এই জন্য রিসপন্সিবল যে আপনি একটা নির্দিষ্ট ইউআরএল দিয়ে আপনার ব্রাউজারকে হিট করার পর সে আইপিটি সে পুল করে দিচ্ছে এবং আপনার কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটি আপনার সামনে চলে আসছে এখন ডিএনএস সার্ভারটা কী এবং কীভাবে এই ডিএনএস সার্ভারগুলো কাজ করে একটু ডিটেলসে জেনে আসি তো এই ডিটেলসটা জানার জন্য আমাদের ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটিকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এই ধরনের আরও অনেক ভিডিও খুব দ্রুত সবার আগে পাওয়ার জন্য তো আমরা যখন আমাদের ব্রাউজার থেকে কোনো ওয়েবসাইটকে হিট করি আমরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ইউআরএল লিখি আমরা কিন্তু কখনো সেই ওয়েবসাইটটির আইপি লিখি না বা আমরা সেই আইপিটি জানিও না যে এই ওয়েবসাইটটির করসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেসটি কী তো আমরা যখন কোনো নাম লেখে অর্থাৎ ইউআরএল লেখে ব্রাউজারে হিট করি তখন করসপন্ডিং নেম সার্ভারে আমাদের রিকোয়েস্টটি যায় এবং সেই নেম সার্ভার থেকে এই চেক করে দেখা হয় যে আমাদের এই ইউআরএলটির এগেনস্টে কোন আইপি অ্যাসাইন করা আছে তো এই কাজটি মূলত করে হচ্ছে আমাদের আইএসপি কারণ আমরা সাধারণত আইএসপি থেকে আমাদের লাইনগুলো নিয়ে থাকি সেটা ওয়ার্ড হোক বা ওয়ারলেস হোক আমরা যে ডিএনএসটা ইউজ করি সেটা যে আইএসপি ডিএনএস সেই আইএসপি তাদের ডিএনএস সার্ভারে প্রত্যেকটি ইউআরএলের এগেনস্টে কোন আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা আছে সেটার এন্ট্রি দিয়ে রাখে পরবর্তীতে যেটা হয় আমরা যখন সেই ডিএনএস সার্ভারটি ইউজ করে কোনো ওয়েবসাইটকে ইউআরএল লেখে হিট করি সর্বপ্রথম আমাদের সেই ডিএনএস সার্ভারে সেই রিকোয়েস্টটি যায় এবং সেই ডিএনএস সার্ভার থেকে সেই ইউআরএলের এগেনস্টে যে আইপি অ্যাড্রেস সেটি রিজলভ হয় রিজলভ হওয়ার ফলে সেই আইপি অ্যাড্রেসে হিটটি অটোমেটিক চলে যায় এবং আমাদের সামনে ইউটিউব বা ফেসবুকে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত হোম পেজটি চলে আসে তো এই ছিল মূলত ডিএনএস সার্ভারের বেসিক থিওরি এবং কিভাবে ডিএনএস সার্ভারটি কাজ করে তো আপনারা যখন ইউএসপি যখন কোনো আইএসপি ডিএনএস ইউজ করবেন অনেক সময় দেখা যায় যে আইএসপি থেকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্লক করে রাখা হয় বা বিভিন্ন সাইটে এক্সেস পারমিশন দেওয়া হয় না আপনি যখন সেই ডিএনএসগুলো ইউজ করে ওই ওয়েবসাইটকে অ্যাক্সেস করার ট্রাই করবেন তখন আপনার সামনে একটা মেসেজ চলে আসবে দিস ওয়েবসাইট ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন ইউর কান্ট্রি অথবা প্রাইভেট প্রাইভেট এক্সেট্রা রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন মেসেজ চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি কিন্তু গুগলের ওপেন ডিএনএসটি ইউজ করতে পারেন আমরা জানি এইট ডট এইট ডট এইট ডট এইট চারটা এইট এটি হচ্ছে গুগলের ওপেন ডিএনএস আপনি যদি এই গুগলের ডিএনএসটি ইউজ করেন তাহলে সাধারণত গুগলের ওয়েবসাইটে এই ডিএনএস এর এগেনস্টে যে সার্ভারগুলোকে অ্যাক্সেস বা এন্ট্রি দেওয়া রয়েছে আপনি সেই সাইটগুলোকে সহজেই অ্যাক্সেস করতে পারবেন তো মেইন থিং হচ্ছে আপনার লেখা ইউআরএলটি থেকে যে করসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেসে কনভার্ট হয়ে যাওয়ার প্রসেস এই কাজটি মূলত করে থাকে ডিএনএস সার্ভার তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডিএনএস কী জিনিস এবং কীভাবে এটি কাজ করে আমাদের ভিডিওটিতে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে নেবেন আর এই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ